Ek hoop baie welkom sê allemaal wat by ons op gaan aansluit, ook nou via die video. Mens het gevraag waar is die nou met sy video sê, en het was altyd op Facebook Live gewees. Dit is nie meer op Facebook Live nie, want ons sê het wel een kanaal op YouTube, so as jy op YouTube ingaan, het ek in die nou as gemeenskapskerk sê, al ons spreke daar kry en ook op die Dynamis Gemeenskapskerk app. Nou, vandag is Vadersdag, en daar is een probleem. Daar is een groot probleem. Ek is van mening dat die belangrijkste roeping van een man op aarde is nie om geld te maak nie, het is nie om een man vir sy vrou te wees, primair nie. Ek dink die belangrijkste roeping op een manse lewe is om pa te wees. En pa wees is in krisis. Jarenlang, jare terug, was daar een film met die naam The Shrinking Man. En in die film The Shrinking Man is die man blootgestel van een of ander chemische middel. En hy het gekrimp en weggekrimp en weggekrimp tot amper niks. En vandag, wereldwijd, is dit die probleem. In huise, in kerke, mans koin weg. Hulle word al minder man, al minder pa. Want ons leef in hierdie wereld met een vervrongen kultuur waar feminisme sê dat mans moet minder wees en man wees kwijn weg. En dis jammer, dis verskrikkelijk jammer. Want daar dit maak dat mans, hulle self emotioneel en fysisch distansieer en werkwoek al iets word of hulle self oorgie aan stokperkies en vriende en wat ook al en nie daar is waar hulle moet wees op die belangrijkste plekke waar die Heere hulle soek nie. Die Heere soek een man in sy huis en hy soek in sy fysische huis, jou huis waar jou gesin is en die Heere soek een man in sy geestelijke huis en dis waar mans hulle plekke moet volstaan. Maar kyk een bykie, hoeveel vrouwens kom alleen kerk? Hoeveel vrouwens bring die kinders kerk toe en die man is erg sanwee? Nie daar nie. Mans het passief geraak in die twee belangrijkste areas wat saak maak, in die huis en in die kerk. En hulle vat nie meer leiding nie, hulle vat nie initiatief nie, hulle vermijd verantwoordelijkheid en ultimately faal hulle om die beloftes na te kom wat hulle gemaakt het as een man. Jy het beloftes gemaakt aan die Heere. Jy het beloftes gemaakt aan jou vrou. Jy het beloftes gemaakt aan jou kinders. Hier doen hulle hierdie paas dit van ochend. En aan die kerk, toe jy gesê het, ek word een lidmaat van bedieningsgenoot van een of ander gemeente, het jy gesê, ek maak sekere beloftes en die effect dat ons nie die beloftes hou nie, hoor bykie wat gebeur in die wereld, as gevolg van afweesige paas. Hierdie statistiek is uit Amerika, maar ek dink dinge like self of erger in Zuid-Afrika, uit my ervaring en van die goed wat ek raak lees. 36% van kinders deel nie huis met laie paal nie. Met ander woorde, dit is meer as 1 uit 3 kinders. En ek dink is erger, ek praat die ander dag met die onderwijster by een van ons skole. Hy sê, hy vraag vir die een klas, hoeveel van julle bly nog by jou pa en ma en hulle is nog getrouwd met mekaar? En nie eerst die derde van die klas het laag nog gesteek. Twee derdes sy ouders is geskryk gewees. In Amerika die heersende statistiek is 1 derde, net so vir 1 derde van kinders deel nie, hy is met hulle pa nie. 40% van kinders het nie hulle pa gesien in die afgelopen jaar nie. Van die 36 is kies. Nou, die volgende ding, 63% van jeug selfmoorde is uit kinders wat sy huise sonder pa is. 63% van kinders wat selfmoord pleeg, kom uit die huis uit van waar nie een pa is nie. 85% van kinders met gedragsprobleme kom uit die huis met sondere pa. 80% van verkrachters het groot geword in die huis sondere pa. 70% van mense in tronke. Ander woorde, as jy groot word in die huis sondere pa, het jy een 7 uit 10 kans om eerder in die tronke te wees as iemand wat groot geword het, en hy saam met sy vak. Verstaan jy, wat is die effect, mans, verstaan ons, wat is die effect, van pa wees, of nie pa wees, en die skade in kerke, is net so erg, kerke is dag neer, hulle gaan achteruit, en hulle loop leeg, want mans staan nie meer, hulle plek vol nie, hulle vat nie meer verantwoordelijkheid nie, en dis net eenvoudig so, en dan word hy wat kiem gevul, dier maas, wat moet ma wees, en pa wees, by die huis, en by die kerk, 
moet hulle man wees en die goed doen wat mans moet doen en moet instaan. Ek het groot geword in een wereld waar super conservatief was. Ek het groot geword in kerke waar vrouwens nie kerkraad mag wees. En ergens toe die kerk op een stadium gesê, nie, maar vrouwens mag nou op die kerk wat wees, en ek wonder of het nie is, is vol van druk nie. So by the way, ek denk in die bybel, die bybel sê, vrouwens mag enig iets in die kerk doen, net soos mans mag. Maar die punt is, dat die punt gekom in die kerk, waar hulle so gesik het om mans te kry, en ek het op kerkslaans gegaal, en op kerkslaans gegaal, en opgedaan, dat hy mans moet gebel word, een vir een vir een, so dat jy net genoeg het, om meer as 50% van die mans daar te heen, so dat jy besluit kan neem by vergader, Maar wanneer die vrouwens by mekaar kom, allemaal is dat. In teendeel, dat is nie net allemaal dan, hulle bring vir jy. Maar wanneer die mans moet kom, mis hy nie in action. Die vrouwens doen meer en meer, en as gevolg daarvan, weet hulle, weet hulle meer van God en meer van geloof as hulle mans. En word hulle die persoon in die huis, wat, wat, wat kinders aan die Heere voorstel, eder as wat paas doen, En hierdie ernstige probleem in die samenleving is as dat al meer en meer mans is missing in action en from action, want daar is nie die aksies nie. En die tragische is, is erger is dit. Is erger is dit. Is nie net dat mans missing is nie, dus dat hulle seer is. Mans is seer en man wees het seer gekry. Om man te wees, dees daar is nie makkelijk. Ek sê dit vir jou recht. Want as een man nie probeer Jenny en man wees, dan is daar ergens een vrou wat jou terugdruk en vir jou sê sorry, gelijk en recht. Ek hoor die andere oor die radio toe praat met die klomp feministe, toe sê die een vrou, sy vroeg een man wat vir haar een deur oor kom. As sy by een plek kom en een man maak vir haar een deur oor, dan vroeg sy. Want sy sê, hy sê dan nie, sy is nie in staat om dit self te doen. Ons leef in een wereld waar mans wonde, waar metrouw mans die ding is, en waar mannelijkheid en vrouwelijkheid so in mekaar invloei, dat ons al praat van liquid sexuality. Gelukkig, Afrikaner mans, hoor die andere dag, Rufin sê, sê op die radio, sê hy, hy het een show gedoen ergens, ek weet nie in Australië of ergens, en hulle sê kom, hoe weet jy wanneer het is het een Suid-Afrikaanse man wat nie het al aangestap kom, hy sê baie makkelijk een keiwai baieke en een korkbroek dan weet ek is een Suid-Afrikaan en toe ek vir ochend hier by die kerk daar by die deur staan, kom die man sê een vir een vir een keiwai baieke, keiwai baieke, keiwai baieke ek sê nie, as jy so by the way friends as jy man nog nie een keiwai baieke het nie hy soek het vir vaderstaan so en ek beloof jou, dit gaan meer kost as jou moeders dat is kijk. Dat jy dan kan tjie. Elfal. Nou die probleem, dat mans en man wees in krisis is, sien ons op een klomp plekke. En ek wil vrouwens, jylle moet hierdie goed sien, dis shockie. 88% van mense wat gevang word vir dronk bestuur is mans. En nou kan jy 110 goed sê oor maak Jezus en mans moet Jezus maak en jy moet beter Jezus maak, maar daar is een rede hoe kom soveel mans soveel drink. Hulle het iets wat hulle probeer wegdrink. Daar is een rede, hulle probeer die pijn, die hartseer, die moeilijkheid in sy hart en in sy kop, probeer hy verdrink. 83% van mense wat gearresteer word vir ernstige kriminele betredings is mans. 85% van woorde wat gepleeg word dier mans, en die ander 15% is trouwens wat hulle mans vermoor. Is kies, is net een grap, is nie een recht of so. Is net een grap hier, nie daar, en van so uit. Mans, hoor mooi, mans het een groter kans as vrouwe vir maagseere kanker beroertes na kan vallen. Dis een medische feit. Manvies is nie makkelijk. Hoorde, as die kinders een bykie moeilik is, volg hem nie, waar is vaders dan? Jou kind was ook so. Ek het een keer een maag gesien, wat met die kopspelkerk te kom. Elke keer as die kind beweeg, dan steek sy die kind met die kopspel. Die kinders sit so. Hulle moef. Enig iemand hier die kopspel. Het is een paar kinders, ek spot. Ek weet die graf, ek moet nie dit doen nie, dit is kinder mishandeling. Vandaag op vaders dan, 
wil die Heere vir man sê, jou vrou, jou kinders, God, die wereld, het jou nodig. Hou op, wegkryp op die kantlijn. Ons het jou nodig. Mans en paas moet sê, genoeg is genoeg. Feminisme sê, bouwde, genoeg is genoeg. Ek is een man en ek is trots. En daarom gaan ons ook om kyk wat sê die Bijbel oor man wees en pa wees. In die VCR's 5 kry ons hierdie amazing tekst wat sê op die selfde manier wat Christus hoof is van die kerk is die man hoof van sy vrou en dan hoor vrouwens hulle man sit op hulle koppe en dis glad nie wat hier staan nie. Daar staan Christus het sulke hoofdskap uitgeoefend waar die kerk verlos het. Wat het Jesus vir die kerk kon doen? Hy het sy leven gegeen. Wat het Jesus vir die kerk gedoen? Hy het op sy knieën neergegaan en in die voete gewas. Mans, jylle moet jylle vrouwe so lief en het soos Christus die kerk lief gehad het, toe hy sy leven daarvoor gegeen het. Enige man wat sy leven vir sy vrou gee en sy leven vir sy kinders gee, een vrou sal geen probleem hee om vol te sê, my man, ek luister vir jou en ek volg jou en alles. Op die selfde manier moet mans hulle eie vrouwe lief hee. Kijk, mooi, jy moet jou eie vrou lief hee, nie een ander manse vrou nie. Nie een wat betaal word om jou lief te hee nie. Jy moet jou eie vrou lief hee. En hulle moet hulle lief hee as het dit hulle eie lichaam is. Een man wat sy eie vrou lief hee, het eindelijk om self lief. Happy wife, happy life. Daar staan in die Bijbel. So vanochtend wil die Heere vir jou kom weis, daar is een nieuwe maatstaf, een beter maatstaf, een beter manier van man wees. Ek is oortuig dat die enigste manier om die skade te herstel is vir mans om weer maar ware mans te word en ware paas te word. Dan gaan ons hier die getuig draai van al die vieslike, lelike statistieke wat ons vanochtend gesê het. Maar wat beteken dit om ware man te wees? Hoe lyk dit? Want tussen humanisme, waar elk ene kans het, feminisme, wat sê vrouwens is eindelijk beter as mans, en daarom brand hulle onderkleer, en mans het geen probleem met vrouwens op onderkleer en brand nie. Geen probleem. Ek sê nie. Jy moet net nie my blits gebruik, niks bezig. Daar is een koot en kinderrechte. Jy nie, jy mag eerst nie jou kind een bykie recht help nie, dan mag jy jou aanklaar vir ander handen. Daar is een tekort aan bybelse leren oor man wees. En mans is nie duister, want goeie rolmodelle is kaars. Daar is rolmodelle soos Rambo en Chuck Norris. Nee, Chuck Norris wat sê in Rambo, wat sê ware mans is iemand wat iemand kan doodmaak, sonder om skaam te wees. Hulle is rof, hulle is onbeskof, hulle breek een plek af en hulle vraag nie verskoning vir niks. Vrouw, soek jy so'n man? Nee, ek nie, ek kon nie so'n type man wees. Dan is daar die sepieste herre en die sporte herre, helde, ware mans. Hulle het al soveel vrouwens op die kerf stok, hulle was al saam met soveel vrouwens, nie saam geslaap, nie saam wakker geblei, daai type, nie. En dan dink die mans, maar dit is amazing, dit is die type man wat ek wil wees. Kijk daar, elke dag, die andere vrou aan sy sy, nog een van sy kerf stok, nog een keer pee in sy bed, in sy bed, sy kopste. Verkeerde rolmodel, dan is daar mans as Donald Trump en Bill Gates en ons dink ware man wees, gaan oor jou bankbalans gaan kyk gegoe of hulle gelukkig getrouwd is het jou gaan kyk of hulle gelukkig getrouwd is Donald Trump is my sê, hoeveelste vrou? nee is nie die recepte vir sukses nie nie vir man wees nie en die antwoord is eenvoudig, as jy op hierdie aarde wil weet hoe werk het ding, dan gaan kyk jy in die boek, jy gaan kyk in die boek van die een wat die ding gebouw het, as jy wil weet hoe hierdie speaker werk, of die dronstel werk, dan gaan al ek die boek vir die achterle, en ek gaan kyk en ek lees, en ek sien, wie het omgemaak, wie die boek geskryf daar oor, hulle weer die beste, so wie het jou gemaakt man, die Heere, wie weet wat beteken man wees, die Heere, en daarom gaan ons vandag, kyk wat sê God die Vader oor man wees, nou skryf hy my naam van Stu Weber het een boek geskryf met my naam van Tender Warrior en daarin het hy gesê, dis wat hy dink, as hy Godse Bijbel lees hoe man wees opgesom kan word, en ek dink is een baie goeie opsomming en hy gebruik hier die concept van vier dinge, hy sê die wereld God het die wereld aan mekaar gesit met vier hoofdwindrichtings, hy het gesê daar is vier seisoene en daar is vier hoofdelemente, earth, wind, fire en eerlijk, ek kan nie dan dat is nie goed met wetenskap en 
net so, is waar een man wees vier dinge, koning, warrior, mentor, vriend, en as jy vir enige kind hier, en vir enige vrou hier vraag, as hulle man dit is, hulle pa dit is, sal hulle die wereld van versint. Hierdie vier goed as pomp dier een mannelike baba sy aarde, daai kwint in wat vanochtend hier ingeseen is, die Heer het ontgebou, gemaakt, is in sy DNA, om hierdie vier goed te wees, hulle is altyd daar, hulle is nooit net een alleen daar nie, maar die wereld doen alles in sy vermoe met my mans weg te vang, elke man is gemaakt om dit te wees, want God is dit alles, ons sien elk een van hierdie goed by God, en wanneer mans hierdie goed leef, blom alles in hulle leven, en wanneer hulle dit nie doen nie, verlet alles in hulle leven, So ons gaan vinnig na elke een kyk, die eerste pilaar is koning, en die eerste in die komlik as die woord koning hoor, dan denk ons baas, diktator, skree, want in die bybelse tyd, die koning het recht gehad van leven en dood, en as hy nie vir jou gekyk het nie, en jy het gepraat, dan mag hy jou dood gemaakt het, want jy het nie die recht gehad om te praat nie. Dis nie die type koning wat God in gedachte het nie. Sien, God wees vir ons wat koning betref, God ons jammelse vader, wees vir ons koning beteken om te voorsien om te versorg. Dis nie baas speel nie. God kom aan die begin, en hy sê die man in die tuin, en hy sê vir die man, ek geef vir jou die hele aarde, om oor dit te heers, met ander om dit te versorg. God kom en hy sê vir die man, ek geef jou hier die huishouding, jy moet voorsien, jy moet versorg, Dis wat God verwaak van mans. En ja, klomp mans kry dit recht, maar soveel mans dink die goed wat met kinders gebeur is, die vrou sy werk. Dis so verkeerd. Dis so verkeerd. Jou kinders wil hee, jy moet daar wees om te help en te versorg en jy moet daar wees om te voorsien nie net in hulle fysische behoeftes nie, emotionele behoeftes. Ek weet van baie kinders wat ingestop word met geld, wat sy paas vir hulle al die geld op aarde gee, maar hulle kan eers onthou van hulle as hulle paas gesien. Sy geld is daar, maar paas nie daar. 1 Timotheus 5 vers 8 staan daar, die van julle, wat nie hulle eie familie versorg nie, en versorg beteken om actief betrokken te wees, vir al die wat in jou huis woon, verloon wat ons geloof, sylke mense is slechter as ongeloofig is, en wat gebeur met ongeloofig is, hulle verdien die hel in Godse oor. So God sê, een man wat nie sy gesin versorg, en daar is nie, is so goed soos iemand wat die hel verdien. Dis is serieus aantuiging. Die Heere kom en hy sê, mans, jy moet voorsien en jy moet versorg, maar jy moet het ook doen by die kerk, en daar moet jy die voorbeeld wees, van hoe word God sy in God sy koninkrijk gewerk, en hoe word al gesorg van mense wat nie vir die self kan sorg nie. Mans, waar is jylle? Jou vrou, jou kinders, die kerk, die Heere, het jou nodig. Die tweede pilaar is warrior. En die oomlik as ons dit hoor, dan dink ons moord en doodslag. Ons dink snu kele af. Van Genesis tot openbaring, sê God, hy beklui vir ons. Hy beklui vir sy kinders, hy is daar. Hy staan tussen sy kinders en gevaar. Dis wat God doen, dis wie hy is. Maar ek en jy moet warrior recht verstaan nie vir die bybel beteken dit verdedig en hou veilig. Ek moet vir julle beleidnis maak en ek is super skaamd daar. Ek is super skaamd daar, ek was nie weer, maar ek weet hoe geweer werk. Ek kan om hanteer. Maar ek het hier die slechte gewoonte dat ek slaap soos ek klip. As jy my gaan, as ek aan die slaap raak, dan kan donder weer om my afgaan. Ek word nie wakker dan maak my vrou my nie mal vir die nacht wakker, en sê sy, het jy dit gehoor, het jy dit gehoor, en sê ek nie, ek het nie gehoor, en sê ek jou plaag, en kyk jy. Nie jyltemal een warrior nie, nie. 
nie helemaal bezig om my gesin veilig te hou. As ek moet sê, as man, waar slaaf ek die minste daarin, is dat ek nie altyd my gesin kan veilig hou. Ek wens ek om, die wereld is een slechte plek, my gesin is baie keer blootgestel, want te veel mense soek penies, as gevolg van wat ek doen, as gevolg van wie ek is, as my hele gesin so blaai word, moet ek die Heere vraag om te help, om my kinders te beskerm, my vrou te beskerm, tegen die peile wat die wereld gooi, wat ek nie allemaal kan keer nie, die Heere roep ons as mans, soos wat hy dit vir ons is, soos wat hy ons beskerm, soos wat hy ons verdeer, soos wat hy ons veilig hou, ek beloof vir jou, vat aan my vrou en vat aan my kinders, en ek breek jou arm, ek gaan daar ook het nie rechter en nie, ek gaan daar groter wees as ek, maar ek gaan traai, ek was al baie onpopulair by school, ek was al baie onpopulair by onderwijsers, ek geloof my kind, ek het my kinders groot gemaakt en gesê, as ek kind met jou mors, dan sort jy homself uit, ek sort nie kinders uit nie, maar as onderwijser met jou mors, dan sit ek in die onderwijser, want groot mense sort groot mense uit, en dis hoe dit is, ons as maans moet daar wees, om ons gesin te beskerm, maar tragisch genoeg is net die teendeel waar in meeste huis, en maans is afwezig, en is bees om so hard te werk, so veel te voorsien, die eerste een te probeer recht kry, en is so hard wees om hulle identiteit te vind, in hierdie stik in die wereld, en achter te kom, hoe lyk het om aan te wees, dat hulle nie daar is vir die gesin nie, dat hulle ook nie by die kerk, die kerk verdedig nie, en die kerk veilig hou nie, en keer dat die kerk nie afgebreek word, dier die aanvallen van die boose nie, derde pilaar van man wees, is om mentor te wees, die heren roep een man en een pa, om een voorbeeld te wees, en dis wie God is, sien God kom en hy sê, kom ek geef jou al die geloofshelde in die wereld, daar is Abram en daar is David en daar is Salomo en daar is al die geloofshelde, ja al het foute gemaakt, maar het ook goeie goed gedoen vir die heren, dan sê die heren ook, kom ek geef jou volmaakte voorbeeld, en hy geef ons Jesus, en hy sê vir ons, dis so man wees leid, sag en hart, gelijk, vriendelijk en kwaai, gelijk, Jesus was dit alles, en God kom en hy sê, kom ek geef hier die voorbeeld, en God praat hier mens, hy praat hier die bybel, hy praat hier profeet, hy praat hier predikant, en hy gee leiding oor om te lewe, en dan kom God en hy sê, net so moet mans dit wees, wees een voorbeeld, hoeveel mans weet ek, wat hier sit, wat sê, ek kan nie in my paalse voetspore volg nie, my paalse voetspore is nie die moeite werd om te volg nie. Ek sit en werk met die jongman die afloop een week is, ek weet nie, hy is nie woors nie. En ek kom achter ek en hy het baie die selle story. Sy biologische pa weet nie waar hy is nie. Weet nie of hy bestaan. Sel is my biologische pa weggeloop voor ek geboor het is paas, jy kan nie dit doen nie. Die Heer het vir my ander pa gegeen, wat nou al by die Heer is, wie sy voorbeelde kon volg in alles, in alles. My pa was amazing. My wettige pa. My biologische pa, not so much. Mans, ons moet een voorbeeld wees vir ons kinders. Maar dit beteken, jy moet practice wat jy preach. Jy kan nie vir jou kind sê, jy mag nie drink, en dan moet hy jou help op een vrijdagavond van jou van die braai tot by die bed. Jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie vir jou kind sê, jy moet een vrou respecteer en jy skree op sy maan nie. Jy kan nie vir jou kind sê, vir jou sien sê, hy moet so en so met een meisie maak, maar jy maak nie so met sy maan nie. Ons moet een voorbeeld wees in alles. En as jy een swak voorbeeld is, moet jy die God sê, om een woord te sê, sorry, die grootste geskenk wat jy vir jou kind kan gee, is my woord te sê, sorry, dat jou kind kan achterkom, paas nie volmaak nie, maar pa probeer, en paas nie groot genoeg om nie sy eie foute te erken tegen oor sy kind nie. Jy moet nie hoor wat ek die meeste van my kinders sê, buiten dat ek vir die lief is, om te sê elke keer, as die ander dag word ek so kwaad van my kind, sê ek was so 
vloek word, maar Nigel kom uit en is so streng vloek woorde. En ek, en ek doe klaar is, dit kramp ek so myself, en ek kyk asoe en ek sê, ek is so jammer. Want ek as pa moet een voorbeeld wees. Ek moet leef wat ek sê, maar wanneer ek het nie sê nie, moet ek kan sê, ek is jammer. Of dit by jou gesin kom, of het by jou leven kom in die algemeen, of het by geloof kom, of het by die kerk kom, die Heere verwacht van mans om een voorbeeld te wees en hulle gesin voor te sê. Dit is nie een vrouwse werk om vrou man te vraag, wanneer gaan ons weer kerk doen? Dit is nie een kinderse werk om vrou ouders te vraag, wanneer gaan ons kerk doen? Dit is een paase werk om te sê, morgen gaan ons kerk doen. Dit is hoe dit werk. Ons huise koord het, ons kerke koord het, mans paas. Jou huis, jou gesin, die wereld het jou nodig. Hy val uit mekaar daar buiten. Gaan lees van oogense korante. Die wereld is stikkend. Is het mans nodig, goeie mans, wat goeie voorbeelde is, goeie mentors. Die laaste pilaar is vriend. In Johannes 15 sê Jesus, wat beteken het om vriend te wees? Hy sê, een goeie vriend is lief vir sy vriende. Hy is daar en hy gee sy leven vir hulle. En hierdie een kry mans baie goed recht as het kom by hulle vriende. En dis jammer. God doen dit vir ons. Hy gee sy leven vir ons. Hy doen dit vir ons. Maar hy vraag, doen jy dit vir jou gesin? En die probleem is, mans in haar tekst gelees en om totaal verkeerd verstaan. Nou is daar altyd waar hulle vriende is, dit is nie waar hulle gesinne is nie. Ek ken soveel mans wat eerder saam met sy pelle sal gaan jak as saam met sy vrou sal gaan sjok. Ek is jammer mans, sorry. Daai hande van jou, hulle kan een handsak vasse. Nee, as jou vrou gaf jou hier die kleren wil soort om te kyk vir een nieuwe hemd vir jou sien, dan kan jy die handsak vasse want haar hande is bezig. Want jy weet nie wat sy saai is, jou kind daar nie het al lang afgegeet. Jou vrou het nodig om te soek. Dan sê ek jou daar nodig. Dit is een ding wat my vrou kan sê, ek is shopfaks. Ek is shopfaks, ek kan nie doen. En ek het al so baie nou en dan een houkje aansak vast, en sy man voorbij loop aan die hond om aan die winkel op. Dan is net so, sy man voorbij loop, dan vat ek weer die aansak en hou kom weer vat. Maar hoeveel mans is eerder by hulle vriende as wat hulle vriend is vir hulle vrou? Hoeveel mans is eerder by hulle vriende as wat hulle vriend is vir sy kind? En ek sê dit gekwalificeerd op een baie mooie manier. Maar jou kind moet met jou kan sit en gesels, sonder om bang te wees, sonder om skraam te wees. Ek krijg per tyk eers kamp die dinge wat my kinders vir my sê, en dit is een maaisie dat my kinders die vrijmoedigheid het om met my enig iets te bespreek wat my lewe aan gaan en in hulle vriende sy lewens. Ons kan een oop gesprek hee oor dinge. En ja, ek reed nie altyd recht nie, ek herken dit. Maar tenminste vraag die heren probeer, hoeveel maandse vriende kan meer op hulle staal maak as wat die eie vrouwens kan? Hoeveel keer op een sondag is dit eerder kelle as die heren in die kerk? Hoeveel keer? Ek rui op een sondag op in kerk toe, hier na toe vroeg ochend, dan kom die manne by my voorbij, dan is hier die groep, is die fietsweggroep, dan kom hier voorbij, net die manne, weet nie waar die vrouwse sê, moet sê ek die kinders op vast. Dan kom die volgende groep man so by, dan sê golfkarretjes en golfstokke, en denk ek vir myself, hoe werk hierdie? Dan kom die volgende groep voorbij, motorfietsen. En nie een van die goed is verkeerd nie, moet nie my verkeerd hoor nie, speelbol, ontspan, gaan jag as jy wil, na sondag, soveel as wat jy kan, moet jy vir jou gesin weis, God eerste, nie golf, nie fietsrein, nie pelle nie, God eerste, vrouwens en kinders soek op al wat een vriend is, wat daar is, wat present is, wat teenwoordig is, wat liefde gee, wat ondersteun, en selfs sy leven sal prijs gee, en sy afspraak op die golfbaan. As jou kind jou nodig het, man wees en pa wees, beteken om vriend te wees, by jou huis, 
en by God sy huis. Mans, ons volmaakte Vader, God, hy is jou koning. Hy voorsien vir jou, en hy versorg jou. Hy is jou warrior, hy verdedig jou. Hy is jou mentor, hy is vir jou voorbeeld, en hy is bezig om jou voor te sê elke dag. Hy is vir jou vriend. Dis wie God is vir jou as vader, maar hy sê, jy moet dit wees vir jou gesin. Dis die soort man, die soort pa wat ek en jy moet wees. Vir te lang in die wereld gekom en gesê, mans moet op die sideline wees. Ek kyk die ander dag, tot my kinders kom met achter. Ons kyk die tennis, laas na week, vir ons oop. Kyk ons in, en ons praat oor hierdie man, die man speel en die vrouw speel, en die vrouw speel die beste uit drie stelle, en die man speel die beste uit vijf stelle. En een van my kinders vraag, hoeveel prijsgeld krij jy? Ek sê, die mans en die vrouw krij jy veel. En Christine sê, dis nie rechtvaardig nie. Hoekom kan hulle krij jy evenveel geld? Die vrouw speel drie stelle, die man speel vijf. Die man moet harder werk vir die stelle geld. Hoe werk dit? As die vrou bereid is om vijf stelle te speel, kan die sy die stelle geld krij. Mons te lewe aan die paar gesin, waar alles moet gelijk wees. In teendeel, mans moet nie so dik nie. Vooral in Suid-Afrika op hierdie stadion. Die persoon wat laaste aangestel word in die maatskapie in Suid-Afrika op hierdie stadion is wit en manlik. Man wees is nie easy. Die man wat werk het moet slik wat sy baas uitdeel. Want hy weet nie of hy weer gaan werk kry nie. So man en vir te lang is ons geskyf na die sidelines toe en ingeperk dier die samenleving. Het is tyd om te man up en jou plek vol te staan. God roep jou vanochtend en hy sê vir jou, het is tyd dat jy leid. Het is tyd dat jy die pas aangee in jou huis en by die kerk. Het is tyd dat jy voorbeeld is in jou huis en by die kerk. Het is tyd dat jy moeite doen by jou huis en by die kerk. Het is tyd dat jy jou beste gaan gee vir jou gesin eerste. By jou huis en by die huis van God. Man, ek kyk na myself in die spiel as ek die woorde sê en ek roep jou saam met my. Wees man, wees koning, wees warrior, wees mentor, wees vriend. Gaan jy vir jou gesin voorsien en verdedig en voorbeeld stel en daar wees, soos wat God van jou verwaag. Want as jy dit doen, beloof het vir jou veel meer as geseende vaderstag. Ek beloof vir jou een geseende leven. Ek wil bereik met my kinders, wat ek mag, want ek sy pa, ek sy lief hulle. Vanochtend toe my kinders langs my leeg, en ek lees elke in sy kaart, uit die hart uit, toe sê ek, ek is geseend, a beyond measure, geseend, geseend, geseend is ek. My reikdom het langs my geleef en al komt in die bed en ek sê vir die Heere dank en ek bid saam met jou mans maar ek bid saam met elke man hier, maar God jou help om hierdie vier goed te wees, mag hy vir hierdie kracht gee om dit te doen en mag hy jou met die omring met die gesin wat jou arm sterk maak en jou help om dit te wees en gid my vrou is die geleentheid om hier aan die einde van die boodskap net so klein houtje van die kant af te gee. Vrouwens, jy hoef het nie vir jou man moeiliker te maak as wat het is. Vrachta. Jy hoef het nie vir jou man moeiliker te maak. Dit is moeilik genoeg. Die een ding wat die man by sy vrou soek, net een ding, sy lees sy vrou met sy grootste supporter is. Een man wil het sy vrou soek oor die Heere wees, nie as die Heere nie. En as jy jou man verkleineer en slecht sê en afpraat na jou man toe, die heel tyd, dan gaan jy vir hom verloor. Nie dat nie fysies nie, maar emotioneel. En hy gaan onttrek. Toe jy jou man ontmoet het, toe jy vir hom gesê het, I do, het jy nou opgekyk, het jy om lief gehad, het jy gesê, hier is die Heere van my wereld en ergens het jy dit afgebreek. Moe nie dit doen nie. So mans, ek bid vir jou, dat jy jou plek sal volstaan, dat jy gesin sal hee, een vrou sal hee, kinder sal hee, wat na jou opkyk, en dat jy dit sal verd wees. Van is die tweere gunstraat. Dit is ongelukkig die tweere gunstraat. Mans, as jy wil hee, jou vrou moet nie jou opkyk, en jou kinders moet nie jou opkyk, 
moet jij die moeite waard wees om daar op te kijken. Dat is niet die fijn. In paas, als je die oproep hoor, en je die oproep lief, daar moet ons van op een veel waar lang gegeven. Om voor jou te zeggen, dank je dat jij er 25 uur een dag te hebben is. Amen. Kom ons met zo. Heere God, dank je dat u als ons Jemelse Vader voor ons die volmaakte voorbeeld is. Die volmaakte voorbeeld is van koning, warrior, mentor en vriend. Heer, mag elke man hier vandaag die oproep hoor en sê ek sal dit wees, of ik 85 is en of ik nog niet pa is nog. Ek sal man wees, ek sal pa wees. Soos God my geroep het om te wees, vir my huis en vir Gods huis. Ek sal dit doen. En Heere mag vrouwens en kinders daar wees en ondersteun en help. In die wereld wat man wees nie makkelijk maak. Seen elke man en pa hier en maak hulle seen vir hulle gesin. Help hulle hier om koning te wees en te kan voorsien en te versorg, om warrior te wees en te kan verdedig, om mentor te wees, om voorbeeld te wees en voor te sê, om vriend te wees, daar te wees, present te wees. Help ons hier, soos net jy kan. En nou hier, wil ons vir jy, ons jimmelse vader, ons papa, wil ons ons offergave gee, so ander snaakse vorm van een manier van een vadersdag geskend vir ons jimmelse vader. Kom ontvang hier, ons vadersdag geskend in die vorm van hierdie offergave. En dank hier dat jy vir ons sorg. Amen. Ek er nou geleed het om hier te dien met die 